coucou Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour changer, pour vous partager quelques mots euh, au sujet de la suite euh, de mon switch dans euh, le parcours Flamme Jumelle. Donc en fait, je pourrais intituler cette vidéo euh, « l'après-switch <rire> ». Pourquoi Parce que je trouve ça intéressant eh bien, euh, de vous témoigner euh, de ce que j'ai expérimenté, ressenti et vécu depuis mon switch jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut dire que le switch, c'est juste un moment comme ça euh, dans le temps ou euh, si c'est plutôt un palier euh, dans ce chemin de détachement parce que j'ai vraiment senti que je me détachais de mon autre, que je me détachais de tous mes autres repères, de tout ce à quoi j'étais attachée dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, sur tous les plans, jusqu'à atteindre ce palier où du jour au lendemain, pouf, j'ai switché par rapport à mon lien flamme jumelle, par rapport à mon autre. Euh, et depuis, je ne suis plus du tout dans cette même énergie, je ne suis plus du tout dans cette euh, attente, dans cette énergie de manque, euh, dans cette impatience, euh, dans cette envie euh, pleine de frustration. Euh, bon, dans la souffrance et tout, ça faisait quand même un moment que, que j'en étais sortie, même s'il y, y avait des réminiscences. Alors il y en a encore par moment, mais ce n'est plus des réminiscences de souffrance. Ce sont euh, plutôt comme des petites nostalgies, euh, des réminiscences euh, de tout ce qui a été cheminé et sur ce parcours. Euh, voilà, donc avec les énergies actuelles en plus qui demandent vraiment d'aller chercher euh, euh, tout ce qui euh, a pu rester euh, collé au fond, euh, tout ce qui a pu être un petit peu oublié pour vraiment pouvoir tout épurer entièrement, pour pouvoir vraiment être libéré de, 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 tout, de tout ce qui nous polluait, nous limitait ou nous, nous freinait dans la vie. Comme pour tout le monde, la guérison, je pense que quand on l'atteint, ensuite il est question de l'entretenir. Quand on guérit, c'est pas genre « Ah, oh, ça y est, j'ai atteint tel niveau. » En fait, on n'est jamais arrivé. Vous voyez, c'est euh, « Je me sens guéri, oui, mais je vais continuer d'entretenir cette guérison au quotidien. » C'est-à-dire que je ne vais pas laisser mes vieux conditionnements anciens et obsolètes euh, que j'ai mis tant de temps euh, où j'ai mis tant d'énergie pour pouvoir vraiment les dépasser et les transformer en quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour moi euh, et avantageux, eh bien je ne vais pas les laisser se réinstaller en moi, peut-être silencieusement, etc. Donc je vais au quotidien eh bien, euh, entretenir ce nouveau moi, ce nouveau moi qui est mon moi authentique. Je vais au quotidien entretenir cet amour de moi. C'est-à-dire qu'au quotidien, je vais m'observer et je vais veiller à rester alignée. Je vais veiller à rester dans des énergies d'amour, de respect, de gratitude. Je vais veiller à entretenir la confiance que j'ai en moi, l'estime que j'ai de moi. Je vais veiller à entretenir cette confiance que j'ai en la vie, la foi que j'ai. Je vais veiller à entretenir ce lâcher prise cet état d'esprit, euh, cette attitude ou cette posture intérieure de se laisser porter, de, de me laisser porter par le flot de la vie, de, de, de faire confiance et d'arrêter de vouloir euh, savoir, de vouloir contrôler, euh, entretenir ce détachement, entretenir cette nouvelle autonomie et la faire grandir, cette indépendance retrouvée. Euh, voilà, faire grandir en fait l'être que je suis d'une manière harmonieuse, équilibrée et authentique. Et continuer bien sûr eh euh, d'accomplir euh, mes missions d'âme, de continuer euh, d'apporter ma contribution au monde de la manière la plus, euh, pff, dans, dans l'expression la plus grande et la plus haute de, de moi-même en fait. Voilà, donc pour en revenir au switch, quand j'ai switché, j'ai vraiment traversé pendant quelques, bon, une bonne semaine, même dix jours, une forme de rejet 
envers le lien, envers mon autre, envers tout le parcours, toutes les expériences que j'ai eues sur ce parcours. Donc j'ai d'abord eu du rejet. Vraiment, j'en pouvais plus, j'étais blasée, euh, je me sentais arriver au bout du bout du bout de quelque chose que j'avais tourné, retourné euh, 1500 fois dans, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma vie. Et j'ai vraiment eu cette sensation euh, que j'avais fait ma part et que euh, là, je pouvais continuer mon chemin à moi, mais par rapport à ce lien, comme si j'étais arrivée au bout de ce qui m'était demandé. Et je commençais à me lasser, <rire> à m'ennuyer euh, de ce lien. Donc j'ai d'abord eu ce rejet, ce rejet parce qu'il y avait cette impatience et, et, et cette frustration, euh, cette lassitude et presque ce dégoût euh, de tout ce temps qui est passé, de tout ce silence, de tous ces non-dits, euh, de cette séparation finalement, euh, euh, du fait que dans la matière, comme je l'explique très bien dans mon podcast sur le fameux switch, de ne rien voir avancer dans la matière, même si à l'intérieur je ressens les avancées, même si dans la 5D euh, je suis très guidée et que j'ai beaucoup de connexions avec mon autre, qu'il en ait conscience ou pas, le fait de ne pas pouvoir encore eh bien, partager avec lui, euh, de ne pas pouvoir cheminer ensemble, de ne pas pouvoir lui partager toutes ces, ces découvertes, toute cette joie, tout ce bonheur retrouvé, euh, de ne pas pouvoir lui montrer à quel point j'ai évolué, j'ai grandi, je me suis euh, autonomisée, etc. Euh, et de ne pas pouvoir aussi eh bien, entendre sa version, de ne pas pouvoir l'accueillir, de ne pas pouvoir le soutenir, de ne pas pouvoir entendre ses euh, prises de conscience et puis aussi ses difficultés de... de voilà, il y a un moment donné sur ce parcours où on est prêt, on se sent prêt, nous les premiers cheminants, euh, on se sent prêt, c'est tout. Et euh, on peut vivre euh, comme je l'ai vécu, ce moment où l'autre, on ne sait pas s'il est prêt, mais en tout cas il n'est pas encore là dans la matière. Donc on peut se dire, ben, s'il n'est pas là, c'est qu'il n'en a pas envie euh, ou qu'il n'est pas prêt. Et donc on peut avoir cette frustration euh, d'avoir tellement envie euh, d'enfin se retrouver ou en tout cas revenir en communication et, et voir où on en est, échanger et, et, et être éveillés tous les deux et partager tout cet éveil et grandir ensemble main dans la main. Euh, que voilà, on peut être dégoûté du fait que ça ne vient toujours pas malgré qu'on ait entretenu la foi, l'espoir, qu'on ait envoyé de l'amour au quotidien à notre autre, qu'on lui ait fait des soins énergétiques, des libérations karmiques pour l'aider, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné vient ce, ce, ce point de, de, de ras-le-bol. Donc moi je l'ai traversé. Vraiment, je ne voulais plus entendre parler de mon autre, je ne voulais plus de ce lien. Euh, J'étais très reconnaissante, mais j'en voulais plus. Et puis... Euh, à la suite de ça, j'ai vécu plusieurs étapes très intéressantes qui ont été très utiles et qui m'ont fait grandir encore plus. D'abord, j'ai accueilli toute la colère que j'avais refoulée envers mon autre et envers ce lien et envers les agissements de mon autre. Parce que oui, j'avais bel et bien refoulé toute ma colère. Je ne m'étais pas autorisée à lui en vouloir parce que toute mon empathie, je la dirigeais vers lui au lieu de la diriger vers moi en premier et ensuite vers lui, je dirigeais tout vers lui, comme tout mon amour hein, au début de parcours. Et en fait, bien sûr qu'il a eu des agissements qui m'ont fait atrocement souffrir. Quoi. Ça m'a mis chaos. J'ai même eu envie de m'endormir et de plus jamais me réveiller. Hein. Ça a été très violent. Mais j'avais cette, cette compréhension qu'il ne le faisait pas pour me mettre chaos. Et donc, je l'excusais. Et donc je ne m'autorisais pas à lui en vouloir, je ne m'autorisais pas à être en colère, à avoir euh, peut-être un peu de rancune, de rancœur. Et après mon switch, tout ça s'est remonté. Et pendant quelques jours, eh ben, je me suis autorisée. Donc j'ai laissé la colère remonter, j'ai exprimé cette colère envers lui, envers le lien, envers ses agissements, et puis même envers moi, envers mon attitude à moi aussi, bien sûr. Euh, j'ai exprimé ma frustration, mes rancunes, mes rancœurs. Elles étaient petites, mais elles étaient là quand même. Et je me suis autorisée à lui en vouloir. Je me suis dit, oui, je lui en veux. Oui, je t'en veux, euh, mon autre. Je t'en veux euh, pour tes mensonges, pour tes non-dits, pour cette distance. Je t'en veux de, 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 de renier, d'avoir renié cet amour, euh, notre lien. Bien sûr que je t'en veux d'en avoir choisi une autre, bien sûr. 
je t'en veux de m'avoir rejeté, de m'avoir planté des poignards dans le cœur à chaque fois que je t'ai euh, euh, déclaré mon amour, à chaque fois que je te donnais de l'amour, bam, <rire> bah, je m'en prenais une encore plus grande. Et bien sûr, même si j'ai cette compréhension que c'était nécessaire pour que je me réveille, eh bien, je me suis autorisée à lui en vouloir. Et ça m'a fait du bien. Et il fallait, parce que ce n'était pas sain. Et donc, cette empathie, j'ai appris à la rediriger vers moi en premier et ensuite vers les autres et vers mon autre. Voilà, donc ça m'a pris quelques jours, mais j'ai pu vraiment libérer, euh, me laisser euh, traverser par cette colère, par, euh, par, par toutes ces énergies négatives. Et pouf, au bout de quelques jours, plus rien. J'étais apaisée à nouveau. Je n'étais plus dans le rejet, je n'étais plus dans la colère. Ensuite, j'ai été traversée eh bien, par euh, l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre une âme sœur ou quelqu'un d'autre euh, pour passer à autre chose. Et j'ai pu expérimenter dans la matière euh, une rencontre notamment. Euh, et là, je, je rencontre régulièrement des hommes, c'est très curieux, qui viennent à moi spontanément et c'est très beau. Et ce sont des hommes très éveillés, très spirituels. Voilà, et, et j'ai fait une rencontre en particulier qui m'a permis de réaliser que j'étais prête que j'étais totalement détachée de mon autre et que j'étais vraiment prête à accueillir quelqu'un d'autre dans ma vie et à, euh, à vivre une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre de mon autre si mon autre n'a pas envie euh, ou n'est pas encore prêt à revenir. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de, de, de voir ça et donc voilà, je ne suis pas allée plus loin parce que ça m'a juste apporté cette, euh, cette évidence que mais oui, mais je suis carrément prête à m'emballer pour quelqu'un d'autre et, et, et à me laisser porter et à vivre une belle et grande histoire d'amour autre que celle avec ma flamme, entre guillemets. Et donc, euh, c'était superbe parce que j'ai réalisé à quel point j'avais cheminé, à quel point euh, j'avais retrouvé ma, mon indépendance affective et c'est juste merveilleux. Après ça, euh, j'ai eu aussi une période où je me suis rendu compte eh bien, que euh, je n'avais plus confiance en mon autre et que peut-être ça freinait aussi euh, son retour ou en tout cas notre, nos avancées à tous les deux sur le lien. Je me suis rendu compte que je n'avais plus confiance parce qu'à chaque fois que je lui ai fait une très belle déclaration d'amour ou que je lui ai exprimé mon amour, euh, eh bien, il m'a planté un poignard dans le cœur. Et à chaque fois, un poignard de plus en plus grand et, et, et tranchant et donc euh, j'ai eu cette phase où pendant quelques jours je me suis dit oh, mais si jamais il revenait mais de toute façon j'en serais incapable incapable parce que comment je pourrais lui faire confiance à nouveau comment être sûr qu'il ne va pas réagir comme avant comment être sûr s'il revient même s'il m'affirme avoir changé comment être sûr que qu'il va pas me poigner me poignarder dans le cœur à chaque fois que je vais lui dire je t'aime et puis euh, au niveau de, de faire l'amour aussi, puisque nous, euh, c'est au moment euh, de, de nos premiers ébats amoureux que sa peur s'est réveillée en lui et qu'il a commencé à s'éloigner et à mettre de la distance. Et il y avait ce truc de « mais comment on ne pourra plus jamais faire l'amour ensemble ?» Parce que moi, je suis traumatisée en fait, c'est-à-dire que je vais me dire à chaque fois « mon Dieu, mais non, parce que sinon il va se barrer demain, enfin il, il va fuir, il va, il va repartir. » puisque c'est un déclencheur. Faire l'amour est un déclencheur de ça. Exprimer mon amour est un déclencheur de ça, de sa fuite, euh, de son déni, de son rejet, etc. Donc j'ai accueilli, j'ai accueilli, je me suis laissée traverser par tout ça. Et, euh, et puis j'ai réalisé que ben finalement, bien sûr que je lui faisais confiance à nouveau. Pourquoi Parce que je sais très bien qu'il sait très bien lui aussi que quand il reviendra, c'est qu'il se sentira prêt. Ce n'est pas la perfection qu'il qu aura atteint, parce que la perfection, on ne l'atteindra ni lui ni moi. Euh, mais je sais que le jour où il reviendra, parce que je sais qu'on va se retrouver un jour, je ne sais pas quand, mais aujourd'hui je suis en paix vraiment euh, totalement avec ça et j'ai lâché la temporalité. Gra Depuis le switch, hein, c'est le switch m'a fait lâcher la temporalité. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, mais après le switch... Je n'ai plus d'impatience, j'ai plus eu d'empressement ou d'envie euh, ou de frustration euh, de ne pas être en couple, euh, de ne pas être réunie, etc. Voilà, je me suis trouvée bien avec moi. 
enfin euh, voilà, j'ai eu cette frustration et tout, mais ensuite, je, je... c'est passé. C'est comme si j'avais lâché prise sur la temporalité. Voilà. C'est aussi un des effets d'après-switch. Et puis, ben, cette confiance, il euh, y a cette, euh, cette compréhension fine que, ben, bien sûr, s'il revient, c'est qu'il sera pressé, qu'il aura cheminé suffisamment euh, pour reconnaître cet amour, pour reconnaître ce lien. Même si euh, c'est juste le début, euh, je sais que le jour où il reviendra vers moi, ce ne sera pas pour refaire tout ce qu'il a fait. Voilà. Et puis de toute façon, même si c'était pour ça, finalement, je me fais confiance à moi. C'est-à-dire que moi, je ne le laisserai plus faire ce qu'il m'a fait et je ne me laisserai plus être blessée euh, ou euh, dévastée par ses agissements. J'ai confiance en moi, j'ai développé sur ce parcours mon intuition, je suis au contact de mes émotions, de mes ressentis, je, je m'aime, je me respecte, je m'honore tellement plus qu'avant. Et, et en fait j'ai confiance en moi, donc si j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon autre. Voilà, donc finalement je me suis rendu compte que bah, en me faisant confiance à moi, je savais très bien que, enfin je sais très bien que s'il si revient, c'est même pas si, c'est quand il va revenir, eh bien, je saurais en fait ressentir, je saurais euh, me connecter à lui, à ses énergies, à tout ce qui se passe, observer, prendre le temps. Je ne serais pas euh, dans cette énergie de oh, « ouais, t'es là, je m'accroche à toi » comme j'ai pu l'être <rire> avant, euh, puisque je ne suis plus en dépendance, puisque je n'ai plus besoin de lui pour être heureuse et m'épanouir, puisque euh, je n'ai plus d'attente. Et c'est de comprendre ça, de comprendre que finalement on se fait confiance parce qu'on a de l'estime de soi, parce qu'on sait, sait ce qu'on vaut en fait, et on sait ce que l'autre vaut, mais on le ressent, on, on, on a fait ce, ce chemin et donc on sait où on en est rendu sur ce chemin. Et donc on sait où l'autre en est rendu sur ce chemin. On le ressent, on l'intuite. Ce qui nous permet eh bien, euh, de retrouver pleinement confiance en l'autre, en soi et en ce lien. En tout cas, c'est vraiment euh, dans cet état euh, intérieur que je me trouve actuellement, cet état d'apaisement, d'alignement, de bien-être et de confiance. Voilà, je continue mon chemin pour moi, vers moi, toujours plus et, et encore plus loin. Euh, je me sens de mieux en mieux, euh, malgré tous les chamboulements opérés dans ma vie, je me sens de plus en plus libre, de plus en plus autonome, de plus en plus accomplie. Et j'ai la foi, toujours en ce lien. Voilà, donc l'après-switch m'a ramené à une forme de foi en ce lien, mais dans un détachement à 1000%. Voilà, euh, vraiment, donc j'ai bien sûr des pensées pour mon autre, mais ce n'est pas du tout comme avant. Je, quand j'y pense, c'est quelques secondes ou une minute, et il n'y a plus du tout euh, la charge énergétique qu'il pouvait y avoir avant. Il n'y a plus du tout les, les, les sensations corporelles. Enfin, c'est très, très rare que j'ai à nouveau des, des sensations corporelles euh, un peu désagréables, électriques ou, ou, ou assez puissantes, intenses. Euh, non, c'est très euh, calme. C'est comme si... Enfin, euh, je ne le nourris plus. Je, je ne lui déverse plus euh, tout mon amour, toute mon empathie. Je lui souhaite le meilleur. Bien sûr, quand je pense à lui, je lui, je lui souhaite le meilleur. Euh, j'ai foi en lui, je crois en lui, mais j'ai plus besoin d'y penser tous les jours. Voilà, aujourd'hui, euh, je me consacre euh, eh bien, aux gens qui sont réellement là dans ma vie, qui sont présents pour de vrai, euh, que ce soit à distance ou en présence. Euh, je, je me consacre à moi, à ma mission d'âme. Euh, J'essaye de me faire plaisir, de profiter de la vie, euh, de savourer la vie au quotidien, je, je, je suis fière de moi, j'entretiens je, toutes ces belles avancées, euh, toutes ces belles transformations qui se sont opérées en moi. J'avance toujours vers plus d'autonomie, euh, mais je sais, voilà, je sais qu'il va bientôt euh, revenir, même si bientôt ne veut rien dire, et en même temps j'accepte totalement qu'il ne revienne jamais. C'est très, euh, très difficile de vous décrire hein, cet état d'être, dans lequel je me trouve, mais les, les flammes qui ont atteint cet état-là et avec qui je converse, hein, euh, comprennent en fait. Voilà, parce que ça peut paraître totalement opposé, mais en fait ça ne l'est pas. 
c'est tu sais que l'autre va revenir, mais en même temps, tu acceptes que tu, de rien savoir de la vie. Donc, tu le sais parce que tu le ressens. C'est une conviction que ton âme, elle, là, tu le ressens. C'est comme ça. Euh, tu l'entends presque te dire, mais j'arrive, j'arrive, je me prépare. Voilà, je prends le temps de bien faire les choses. OK, donc tu le sais qu'il est dans cette dynamique-là, mais en même temps, tu acceptes qu'il puisse ne jamais revenir. Euh, en fait, tu t'en fous parce que... Enfin, tu t'en fous, bien sûr, que s'il revient, tu seras la plus heureuse du monde. Mais tu sais que tu peux être la plus heureuse du monde aussi sans lui. Ou sans elle. Hein. Voilà. Eh bien, euh, c'est tout ce que j'avais à te partager, je crois, euh, sur mon après-switch. Eh bien, je te souhaite une très très belle soirée, une très belle continuation à toi. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo t'aura apporté un peu de clarté ou de compréhension et que ça pourra t'aider sur ton propre chemin d'éveil et sur ton propre parcours. Je te dis à bientôt. Bye bye.